předsudky a diskriminace. Na takové potíže i podle svědectví českých neziskovek a dobrovolníků naráží ukrajinské romské rodiny, které prchají před válečným konfliktem s Ruskem napadené Ukrajiny. V některých krajích České republiky se žadatelé o ubytování snaží dostat mimo území krajů pomocí různých taktik. Někdy je jim hned po příjezdu sděleno, že mají pokračovat do další země, nejčastěji do Německa a Maďarska. Kuda vy jděte? Germánie. A odkud vy? Za Karpatě. A vy pri, kdy přijechali? Sivodně. Sivodně? Tak. Ne, my jsme chtěli zde. Vy chtěli zde? Ne, ne, ne. A vám zkažali, že nemůžete tu? Ne, ne, ne. První raz. A po čemu? Po čemu nemůžete? Ti, kteří chtějí po únavném dlouhém cestování s dětmi konečně z vlaku vystoupit a zažádat o registraci, nemají žádnou jistotu, že je české úřady přijmou. Překážek je často nalezeno hned několik, například neplatné nebo chybějící doklady či dvojí občanství. Akutní potřeby prchajících rodin nejsou již tak podstatné, jako v případě rodin neromských. Ten počet je vysoký a zároveň to nějaká ta diskriminace už v tom ohledě té barvy platí. Jo, a je tam ten počet té rodiny. Ano, líp ubytujete lidi, co máte třeba tři členů rodinu než 15 členů. Zároveň tam je vlastně mapujeme ty rodiny, že dokážeme i roztrhávat od sebe, třeba zjistíme, že se uměla vytvořila. Že jenom prostě z hlaváku je sem poslali ve velké grupě, aby jsme schopni mapování rozdělit do těch menších skupin, ale v tuhle chvíli nejsme schopni třeba ani ubytovat třeba čtyři členů rodinu, že prostě nemáme kam. Na Hamerském líně na Litvínovském sídlišti bylo před 15. dubnem ubytováno 100 romských uprchlíků v soukromém objektu. Radní města tvrdili, že na ubytovnu opakovaně musí výjíždět policie a situace je neúnosná. Policie však odmítla, že by na ubytovně řešila jakékoliv protiprávní jednání nebo jiné problémy. Následně byla starostkou svolána Bezpečnostní rada města a ta rozhodla o dalším osudu rodin. To je samozřejmě jako velký problém a my jsme to vyhodnotili jako bezpečnostní a sociální riziko. Tito lidé neuměli číst, psát. Ten majitel, který má ten hamerský mlín, tak není způsoben na děti s mladými rodinami, takže veškerou péči bychom museli stanovat my jako město. A my jako město nemáme personální kapacity, sociální kapacity, sociálních pracovníků, ani městské policie, ani další kapacity na to, abychom tyto problémové osoby, abychom se o ně mohli postarat. To bylo celé. Vlastně je velká kampaň, řekl bych až dezinformační kampaň o nepravdách, které se šíří eterem, jakože tito lidé, speciálně romští, ukrajinští běženci představují bezpečnostní riziko, tak pokud se podíváte na tvrdá data od policie, tak se o ničem z toho nehovoří. Dvě třetiny z těchto běženců jsou děti do 15 let. Ještě před dvěma měsíci, kdy ta solidarita byla vysoká, jsme ubytovávali stovky těchto běženců a nepůsobilo to nikomu problém, ale od určitého momentu a předpokládám hlavně proto, že se blížejí volby, se začínají dít vlastně tyto tanečky na scéně. Tudy se děje to, že všichni lidi ze stanu jezdí pouze do Bělé a nebo do Vyšní Lhoty, což jsou bývá detenční zařízení, protože nikde jinde už nejsme schopni ubytovat. V těch vyšších hotách tam jsem byla pětkrát a tam je to jako náročný. Tam opravdu jsou jakoby koupelny na chodbách, je tam opravdu jako náročný prostředí pro život s rodinou a s dětmi malýma. Romští zástupci sítě neziskových organizací Romanonet se díky kritické situaci již setkali s ministrem práce a sociálních věcí a také ministrem vnitra, který by zvel kraje ke kontrole vytipovaných objektů, které by mohly být vyhovující i pro ubytování odmítaných větších romských rodin. Tato snaha však nebyla příliš úspěšná. Kraje reagovaly negativně. Problém tak zatím nemá systematické řešení. Někteří Romové měli štěstí v prvních vlnách migrace, protože se dostali do péče neziskové organizace Romodrom, která jich ubytovala hned několik set v různých objektech po celé České republice. Kde je míšte, míšte, a je míšte, no, a je lačený pos, pomožíne na mengamare sociálné mm-hmm. manuša, techa na mengianen, a men bůvti kamen stekeren. Mm-hmm. A men kam až na tebe šeno hospodářstvo čega men mídel. Mm-hmm. A men kam až teď jsem probuvtě pro zavody buvtí tekeren. Co by kam lesteteren? 
Ljubo bůvti, má a mengi jek sa vybůvti. Rodiny, které neměly takové štěstí a nehodlají se vzdát a opustit Českou republiku, se po zažádání o registraci nemají kde ubytovat. Například v Praze tak musí cestovat na okraj města do registračního místa a následně se vracejí zpět na hlavní nádraží, kde musí i s dětmi přenocovat v nádražní hale nebo ve vyhrazených vagónech. V současné době se dle mého názoru nacházíme na hranici vlastně Unosnosti, když budu chtít, tak můžu klidně říct, že na hranici kolapsu vlastně toho systému, protože ty jednotlivé kacpy, ať už v Praze, Brně a v Ostravě, jsou velice zatížené a bez nějaké pragmatické součinnosti na straně hejtmanů, na straně starostů, se tato situace v podstatě nedá řešit. Já věřím, že se určitě snaží kraje vycházet stříc, zároveň tu furt jako nevidíme. My nevidíme další prostě ubytovací kapacity v jiných krajích, takže já doufám, že tohle se nějak prolomí. No. Ať už nějakým tlakem z naší strany, nebo, nebo že vláda se postará. Kritická situace uprchlíků z řad romských Ukrajinců vrhá s tím na jinak velmi dobrý přístup Česka k uprchlíkům z Ukrajiny. Podle odhadů je v České republice už více než 300 tisíc osob, které zde získaly speciální výzum.